Сьогодні, 19 травня 2012 року, наша Оскільська школа приймає участь в одному із заходів проєкту програма малих грантів «Відновлення біологічного різноманіття лісів по лісі». Саме сьогодні відбулося відкриття дитячого екологічного табору «Зелена хвиля», присвячено святкуванню Міжнародного дня біорізноманіття. 60 учнів Оскільської, Біловіжської, Кісорицької та Сновидовицької шкіл стали учасниками цього табору. Учні з цікавістю переглянули відеофільми, прийняли участь у вікторинах та іграх, а також залучилися до всесвітньої акції «Зелена хвиля», посадивши декілька саджанців рідкісних та зникаючих рослин. Як на мене, акція, що сьогодні проведена на, в Остківському держлізгоспі на базі Остківської загальноосвітньої школи, має велике не тільки виховне значення, але й пізнавальне значення. По-перше, організатори цієї акції «Зелена хвиля», яка проведена, дуже ретельно готувалися, як видно, і підготували цікавий теоретичний матеріал, що має велике виховне значення для дітей. Дітки Спілкуючись один з одним, вони здружились тут. Це теж має велике значення для наших дітей. Школярі Остківської ЗОЖ приєдналися до всесвітньої акції «Зелена хвиля». Ми допомагаємо нашому лісгоспу у насадженні нових лісів. Кожного року ми садимо ліси на території, на якій раніше було зрубано ліс. Учники Сорицької школи також долучилися до міжнародної акції «День біорізноманіття». Також ми допомагаємо у насадженні лісових дерев в Кисорицькому лісництву. Мені дуже подобається садити дерева, адже дерева, ліс, дерева, вони є легенями нашої планети. В ліс, він, дерева, вони вбирають вуглекислий газ і виділяють кисень. Перш за все, ми ознайомлюємо наше підростаюче покоління наших дітей, яка рослинність у нас на Полісі, і, зокрема, які рослини висаджені в цьому прекрасному дендропарку. В дендрологічному парку було висаджено деревні породи сенесні до червоної книги, такі як береза чорна та верба повисла. А з трав'яних рослин було висаджено любку дволисту та пісніжник білий, а також сенесні до червоної книги України. Учники Сорицької школи були залучені до проєкту за програмою малих грантів в посадці дендропарку Кисорицького лісництва. Це дуже хороша справа, яку започаткував Остківський держлісгосп і наш лісничий Кисорицький Козаченко Віктор Васильович запропонував нам і нашим дітям взяти участь у цьому проєкті. Посадка дендропарку – це, звичайно, є дуже важлива справа, яку ми маємо розповсюджувати, розмножувати по всій Україні. Сьогодні я презентую вам новий проєкт, який буде реалізовано в рамках нашого великого проєкту ГФПМГ «Відновлення біологічного різноманіття лісів Полісся». Називається він акція «Посади дерева». Акція забезпечить сталість проєкту ГФПМГ після його завершення, адже проєкт вже майже закінчився. І для того, щоб не зупиняти роботу зацікавлених в цьому людей, і щоб знайти додаткові ресурси на створення та покращення цих парків, ми використовуємо такий міні-проєкт, який забрав мінімум коштів, і я сподіваюся, що від цього буде досить цікавий результат. Хотів би висловити всім вам вдячність за співпрацю, за те, що ми разом з вами провели, втілили в життя цей проєкт відновлення біологічного різноманіття лісів Полісся. Ну, що дав нам цей проєкт, всі ви знаєте, мета дотримана, на меті було 
висадка е, е, рідкісних ендемічних екземплярів деревних і чагарникових порід, що ми створили в своїх трьох дендропарках на території Кісорицької, Основодовицької і Білорівської сільської ради. Ми це втілили в життя. Також ми сьогодні буквально вже закінчили матеріальне обладнання екологічних класів в трьох наших школах. Дякуючи тому, що їх директора з порозумінням віднеслися, учні також приймали активну участь. Залучили наших діток до посадки, все-таки вони відчули, що створення лісу – це прекрасне, а тим більше рідкісних видів. Ціль наша була такою, щоб відновити те рідкісне, що колись було у нас на території нашого Полісся, і ми, я думаю, що ми це досягли. Людина завжди повинна оберігати природу, адже природа – це найкраще в житті.